Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités de l'outil Cezen pour l'édition des patrons de bande. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'interface générale de l'outil, ainsi que le système d'édition habituel de Cezen, qui est le patron avec des hexagones. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle méthode de saisie de patron, qui est une méthode matricielle, accessible avec le menu principal, au travers de ce bouton. L'interface est extrêmement semblable. Beaucoup de boutons sont les mêmes que pour ce que je vous ai déjà présenté. La principale différence est sur le patron qui n'est plus avec des hexagones mais avec des petits carrés. Donc vous avez ici le système, le patron par défaut qui s'affiche. Nous allons voir les différents boutons. Donc toujours ici la petite feuille pour charger des patrons, soit en créer un nouveau, soit en charger des existants ou l'enregistrer le, ou faire des, une capture. Sur le crayon, les modes d'édition du patron, donc avec ici des modes que l'on verra tout à l'heure, et on retrouve la palette que l'on a déjà vue précédemment. Donc ça fonctionne exactement pareil, on peut changer les couleurs, récupérer la palette principale. Le petit marteau qui donne accès à des fonctions d'initialisation du patron, que l'on va voir tout à l'heure, la roue dentée pour agrandir ou rétrécir le patron. Donc soit nous, nous pouvons l'élargir par exemple comme ceci, où nous voyons des lignes qui s'élargissent. Nous pouvons aussi utiliser ces petites flèches pour réduire la taille. Donc pareil en hauteur, on peut réduire le patron, l'agrandir. et la possibilité d'enregistrer un commentaire. Les curseurs, pour les paramètres d'affichage, ici on peut masquer les nombres, ou le milieu en rouge peut être mis ou enlevé, et les petits ronds qui représentent les cases impaires peuvent être enlevés. Et le zoom. Donc nous pouvons avoir soit une vue épurée, soit une vue plus destinée à tisser, avec une assistance, avec des assistances visuelles. Pour vous présenter l'outil, je vais commencer par charger un modèle vierge. Donc pour avoir toutes les visibilités, on va le prendre assez petit. 15 et la largeur on va prendre 8 et voilà le patron a pris une unique couleur qui est la première couleur de la palette donc maintenant nous allons aller sur le marteau pour vous expliquer le fonctionnement il y a deux parties dans cette interface, une partie en dessous qui correspond au fil que l'on veut utiliser et une partie au-dessus qui correspond au patron, au dessin que l'on veut obtenir. Donc on a ici un patron uniforme avec une seule couleur sur les deux fils qui correspond à ce bouton là. Ce bouton permet d'alterner les deux couleurs. Je vais le laisser ouvert. Donc ici nous avons les deux couleurs de base. Ce bouton permet d'avoir la ligne O avec la première couleur, la ligne H avec la deuxième couleur. Et nous voyons le modèle par défaut qui est une alternance. Cette alternance est liée à l'usage premier de, ce, de cette interface qui est pour les dessins de type baltique. Je vais vous montrer. Nous allons sur l'outil et on va charger un modèle par défaut baltique. Voilà, donc nous avons une alternance sombre, sombre. Et l'idée était de retrouver ce modèle alterné ici. Donc nous avons une similitude entre les deux outils. Si je viens cliquer sur une case, ici j'ai cliqué sur ce petit rond, la case va passer 
d'une couleur d'un fil à l'autre. Bleu foncé, elle est bleu clair, donc elle correspond au petit rond qui est ici. Je clique, je vais prendre l'autre couleur. Si je clique ici, elle va passer bleu clair. Donc, soit en cliquant, soit en, en laissant le bouton de la souris appuyer. Donc là, j'appuie. Et je me déplace de façon à faire mon motif. Si je veux changer les couleurs utilisées, je vais sur le crayon, je sélectionne la couleur et je clique sur les deux lignes du bas. Ici, j'ai remplacé le bleu ciel par du orange. Si je clique avec le orange sélectionné au milieu, je ne change pas la couleur du fil, je modifie juste le patron, le motif. Donc les deux parties ont des usages bien différents. Si je sélectionne le orange et que je mets les deux fils de la même couleur, si je clique au niveau du patron sur une case, elle va simplement changer de couleur de orange à orange, donc ça ne va pas se voir. Par contre, dès que je vais rechanger la couleur, ici, nous voyons que cette case-là a été modifiée. Donc en cliquant, on modifie bien le patron, le motif. Par contre, le résultat n'est pas forcément visible, ce ne sera visible que si notre montage de fil le permet. Nous allons le repasser comme ceci, et nous allons continuer. Donc la partie du haut concerne le montage des fils. La partie du bas concerne le patron. Nous avons ce premier bouton qui met l'ensemble des fils à la même couleur. Celui-ci qui met la ligne du haut et la ligne du bas chacune d'une couleur différente. Celui-ci crée un, une alternance au niveau du montage des fils. Ce bouton pour permuter les couleurs. Ici, une permutation horizontale des deux couleurs. Ici, nous reportons les fils de gauche sur la droite. Donc ça fait une symétrie. Ou alors une antisymétrie avec celui-ci pour revenir sur notre alternance. Les deux mains permettent de décaler les fils. Donc pour ça, je vais ajouter une couleur. Comme ceci. Donc la main droite permet de décaler le motif sur la droite. Donc il y a une rotation. Une fois que c'est parti, ça part sur la droite, ça réapparaît sur la gauche. Ou dans l'autre sens. Je reviens sur les bandes alternées. Maintenant la partie du bas. Ce bouton permet de réinitialiser le motif. Donc on retrouve le damier initial. Si nous cliquons ici, nous avons des bandes alternées. Et ce bouton permet de maintenir sur toute la hauteur le premier fil. Donc, si jamais nous alternons le montage, nous avons des bandes verticales. Nous avons ici un motif vierge sur lequel nous pouvons dessiner en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé et en le déplaçant. Ce bouton permet de faire une symétrie. Nous avons ici le changement de couleur qui est lié au fait qu'on a un nombre pair de fils. Si on veut retrouver un fond uni, il suffit d'alterner la partie droite. Les boutons permettent de déplacer le motif. Mais il faut bien faire attention à déplacer le montage en même temps. On peut le déplacer vers le haut, ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Nous ne voyons plus ici très bien notre motif, parce que le montage des fils n'est plus cohérent. Donc il suffit de déplacer 
le montage en même temps. Ici, vers la droite, de deux crans. On va initialiser le motif. D'abord, les fils du bas, puis le motif global. Sur le crayon, nous avons deux modes d'édition. Donc Le mode normal, qui est quand on clique, on change la couleur d'une case. Si nous sélectionnons cette fonction, lorsque l'on clique ici, nous allons changer la couleur de tous les fils vers le haut. Toujours les flèches vers l'arrière pour annuler. Et ce mode permet de travailler en symétrie. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut également enregistrer son motif en cliquant ici, prendre une photo qui est téléchargée, ou alors charger les motifs préexistants. Par exemple, F5G ou F5A. Donc ça, ce sont des motifs que j'ai fait précédemment, que j'ai enregistrés et qui sont disponibles. Si on part sur celui-ci, on va voir pour intégrer ce motif dans une bande plus large. On est sur une bande de, de 7 colonnes. Donc on va l'élargir à 17. Donc, on déplace le motif on déplace le motif sur la droite 2, 3, 4, 5 et nous allons pouvoir faire une bordure dans le modèle chargé nous avions que deux couleurs donc nous, on va en récupérer d'autres un rouge, un jaune et un bleu ciel par exemple. On sélectionne le rouge, on passe en mode symétrie et on va pouvoir faire une bordure en jaune, un petit motif. Et par exemple, On peut visualiser le résultat final en enlevant les assistants. Donc J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les premiers principes pour utiliser cette, ce nouvel outil de dessin. Nous avons donc deux outils qui sont complémentaires. Un outil à base hexagonale qui est assez représentatif de ce que l'on voit lorsque l'on tisse. Et un, un outil pour les patrons à base carrée qui est plus schématique, mais qui permet de faire des recherches un petit peu plus complexes sur les motifs. J'espère que ce rapide survol va vous permettre de prendre en main cette nouvelle interface et de vous ouvrir des perspectives pour vos patrons de bande. Merci, bonne journée.